वास्तव लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मैं हूं विकास नांगिया आज हम अपनी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पलवी जी से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप एंड वास्तु विषय पर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले आइए उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक पलवी जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और टिप ऑफ द वीक क्या है वास्तु के अंदर हम अलग अलग तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो अगर आपको शुरू से मौका मिलता है तो आपको अपनी डायरेक्शन चार्ट के साथ पहले ये जान लेना चाहिए कि किस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में आपकी सक्सेस आपका गुड लक ज़्यादा है और उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है और अगर आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी बिजनेस में कोई भी ज़्यादा परेशानी होती हो तो अपनी प्रॉपर्टी के और साथ में अपने घर के टू डिग्री कॉर्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा पोर्सलिन की बनी हुई चीज़ों को रखे और वो 24 इंच से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए पार्टनरशिप जो कि थर्ड पार्टी के साथ हो या अपने परिवार के साथ हो वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट चलता हो तो उसको रखने से बहुत हद तक पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और एटलीस्ट वहाँ पर म्यूचुअल कंडीशन आएगी ताकि आप एक दूसरे को समझने का मौका दे सकें जी एक तरीके से दो बातें हो कि टिप ऑफ द वीक भी हो गया और आपने ये भी समझा दिया कि भाई झगड़े और चीटिंग के केसेस जो हैं वो आ, कम होंगे लेकिन आपके स्टडी एक बता रहे थे एक उसके बारे में कुछ बताइए हमें जब पार्टनर्स कोऑपरेटिव होते हैं तब बातें अच्छी हो जाती है आसानी से फिक्स कर सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो में से एक पार्टनर सही है और दूसरा पार्टनर कम्प्लीटली आपको कॉपरेट नहीं करता उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है कि वो अपने हिस्से के पैसे नहीं देते हैं वो प्रॉपर्टी को रन डाउन करने की कोशिश कर देते हैं कई बार अगर उसके हाथ में मैनेजमेंट हो तो बहुत सारे फाइनेंशियल चीटिंग हो जाते हैं क्योंकि पैसे उनके हाथ में आते हैं कई बार उनका पैसे के साथ मतलब वहाँ पे डे बाय डे के रूटीन के साथ इन्वॉल्वमेंट ना हो बट वो सिर्फ इन्वेस्टर हो या स्लीपिंग पार्टनर उनका जी, अगर हो जी. तो उस कंडीशन के अंदर वो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं और जहाँ पे भी प्रॉपर्टी में या अपना कंट्रीब्यूशन देने की बारी आती है तो पैसे नहीं देते अब कई बार तीन चार लोग पार्टनर्स होते हैं सेवेंटी इन्वेस्टमेंट आपका हो और ट्वेंटी इन्वेस्टमेंट वाला पार्टनर उसके पैसे नहीं देता हो और दो हाथ ऊपर कर लेता हो तो अगर आप उसके हिस्सा नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आप प्रॉपर्टी को लूज करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको इसके बारे में बहुत एक अभी रिसेंटली टेक्सास में एक क्लाइंट को प्रॉब्लम चल रही है उनके पार्टनर ने उनको क्रॉस किया और प्रॉपर्टी को इतनी परेशानी में फाइनेंशियली कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करे ऊपर से उल्टा करके बैंक में जाके उन्होंने उस प्रॉपर्टी की नोट बाई कर ली क्योंकि उनको सब कुछ पता था कि प्रॉपर्टीज बैंक के साथ है यहाँ से लोन उठाई गई है बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उन्होंने डबल क्रॉस करके पार्टनरशिप के हिसाब से वो नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे नहीं था तो उनके नाम से जाके वो नोट बाय कर ली और उस प्रॉपर्टी का वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो कई बार पार्टनर आपके साथ चीटिंग और धोखाधड़ी करते हैं वासु ये कहता है कि जिस एग्जिस्टिंग घर में आप रहते हो और सेम टाइम पे आपका जो बिजनेस कमर्शियल प्रेमाइसिस है दोनों के साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा हो साउथ वेस्ट कॉर्नर वहाँ पे कटा हुआ हो साउथ वेस्ट कॉर्नर में इलेक्ट्रिक का पैनल हो साउथ वेस्ट का घर का गराज बनता हो और कमर्शियल प्रॉपर्टी में लॉट का एक्सेस साउथ वेस्ट का हो प्रॉपर्टी चाहे घूम के आती हो लेकिन लॉट का एक्सेस साउथ वेस्ट का हो ये सारी कंडीशन के अंदर पार्टनर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे विपरीत चलेंगे मतलब वो आपको प्रतिकूल दिशा में चल के कोशिश करेंगे कि आपका लॉस कर सके आपका नुकसान कर सके तो अभी जिस तरह की पोजीशन में वो क्लाइंट्स हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी से वो निकल जाएं और वो प्रॉपर्टी से उनको निकलना ही पड़ेगा उस कंडीशन में वो पहुंच चुके हैं वास्तु कंसल्टेंट के लिए सबसे प्रायोरिटी बात होती है कि आदमी किस लेवल पर उसको मिलता है किस स्टेज पर मिलता है अब जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया और कुछ दिनों के बाद बैंक का रिसीवर आने वाला हो तो बात खत्म हो जाती है तो वहाँ पे बात की शुरुआत होती है जब वो नई शुरुआत करेंगे जो वहाँ से निकलेंगे और बिगिनिंग स्टेज पे शुरू करेंगे वहाँ से उनकी हेल्प कर जा सकती है तो कई बार साउथ वेस्ट कॉर्नर में बहुत ज़्यादा गहरा वास्तुदोष आपके घर और बिजनेस का इकट्ठा हो जाता हो या साउथ वेस्ट का गराज डोर या आप एंट्रेंस डोर ओपन करते हो और उस कंडीशन में मान लो कि साउथ वेस्ट आपकी लकी दिशा ना हो अगर साउथ वेस्ट लकी दिशा हो तो नुकसान नहीं होगा लेकिन मान लो कि वो साउथ वेस्ट आपके लिए सूटेबल ना हो तो उस कंडीशन में आपको अपनी सारी चीज़ जिस बिजनेस लोकेशन पे बिगिनिंग से शुरू किया था अपना सारा सेविंग्स अपनी सारी मेहनत छोड़ के खाली हाथ से बाहर निकलना पड़ता है वो बहुत टफ सिचुएशन है जी जी और कोई ऐसा पार्टनर जिसके परसेंटेज कम है वो आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है और वही पार्टनर उसका बेनिफिट ले जाता है तो तीन लोगों ने साथ में मिलकर बिगिनिंग की थी लेकिन एक के हाथ में सब कुछ आ गया तो उसके लिए वो प
बट उसने आपके साथ धोखाधड़ी की तो वास्तु ये कहता है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में होने वाले वास्तु दोष कई बार विश्वासघात और आपके साथ इतनी हद तक बुरी इफेक्ट उसको देखे जाते हैं कि आदमी पूरा उसके साथ खत्म हो सकता है जी बहुत ही अच्छी जानकारी पल्लवी जी की ओर से दर्शकों वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही यदि आप भी अपने यदि आज के एपिसोड से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है आप चाहते हैं पल्लवी जी से हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करें आप हमें लिख सकते हैं वास्तु एट टी वी एजा यू एस ए डॉट कॉम दैट्स वी ए एस टी यू एट टी वी एजा यू एस ए डॉट कॉम और हमारा फैक्स नंबर है सेवन थ्री टू सिक्स फाइव जीरो वन 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 टू पल्लवी जी अगले अंक में दर्शकों से फिर से मुलाकात करेंगे एक नए दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे तब तक के लिए उनसे मिलकर के आज्ञा लेते हैं विश यू ऑल हैप्पी